玉荣，你今天已经折腾够多了，你累了，回家休息吧。正南，我是一个医生，我得救人。可你别忘了，你现在有孕在身，这儿有梁医生，不是非你不可的。可是，玉荣，你之前怎么样，我都惯着你，但今天你必须跟我回去休息。你就算让我回去休息，我也休息不好。要不这样，你在外面等我。在外面陪着我，不行。那季医生，病人大出血，梁医生一个人忙不过来了。什么？玉荣，悠着点儿，我在这儿等你。嗯。知道你心里急，我不过是担心你的安危罢了。你不是走了吗？好了，你别生气了，气坏了身子对孩子不好。不用你管。那你要是身体不适，明天该怎么陪我去晚宴呢？哎，小心孩子。啊。这么说，你同意了？我敢不同意你去吗？我要是不同意你去，你肯定会想出来什么更出格的点子来救人。我还不知道你的性格啊，不撞南墙不回头啊。我只能把你放在我身边，你才会安稳些。不过，我答应你去，你也要答应我一件事情。什么事儿？明天去到那儿，凡事都要听我的，绝对不可以轻举妄动，擅作主张，你知道吗？老公，拉钩上吊一万年不许变。少奶奶，你们这是怎么了呀？少爷怎么都走了？走就走呗，又不是我的错。你们有什么事儿，好好商量嘛。商量不明白。少奶奶，您看，这么长时间。他也没说过您一句，你们有什么矛盾，夫妻俩还有解决不了的问题吗？你来干什么？我知道，少帅你不爱听我说话，但是有些话，我不得不劝劝少帅。说，我刚从义父那里回来，义父听说你二人又吵嘴，很不高兴。谁又在乱传闲话？少帅在书房里过夜，这么大的事情，难道你还指望瞒着义父吗？宋师傅啊，玉荣她怎么了？好，少帅，你放心吧。玉荣身体并无大碍，她是怀孕了，所以气血不足，放在晕倒了。怀孕了？是啊，已经怀孕两个月了。等她身体好一点的时候啊，带她去医院做个全面的检查。哎，啊，我知道了。玉荣，宋师傅说你怀孕了。怀孕啊？哎，慢点！真的吗？是啊。对了，少帅啊，呃，我回去以后啊，给他开个方子，给他调理一下
，但是你要切记啊！孕妇在头三个月身体非常的虚弱，千万不要让她大喜大悲啊！好，我知道了。李荣，那你好好休息，没什么事儿我就先走了。哎，慢点，宋师傅。哎，多谢多谢。好，小云送客。哎，好好休息。哎，请。哎，玉荣，咱们要有孩子了。两位的馄饨，安永，谢谢老板。慢点，烫不烫啊？嗯，太好吃了。不烫了，好好吃啊！家里那么多好吃的，你不爱吃，怎么会喜欢吃街边的小馄饨啊？哎呀，你不知道。这现包出来的小馄饨，加点小葱和香油，特别好吃。家里是有那么多好吃的，可是每天都吃，也是有点腻。我实在是吃不下。我的孩子，你娘不喜欢吃山珍海味，只喜欢吃路边的小馄饨，苦了你哟。<笑>孩子随我，啊，好养活。人家可能还爱吃这个呢。你快尝尝。嗯。哎，你慢点吃。嗯不够还有，玉荣，今天走了一天了，哎，再泡泡脚吧，能睡得更香。慢点儿，慢点儿，哎，烫不烫？不烫。怎么还不睡啊？宋师傅都说了，这前三个月啊是最危险的时候，咱们得小心啊。你看看你现在操心的样，像个老婆子一样，一点都不像少帅。还说呢，你自己就是医生，怀孕了自己都不知道。这段时间医院太忙了，我完全忽略了这事儿。玉荣，你看，你都怀孕了，医院的事儿，咱能不能放一放？医院人又多，事儿也多，万一你身体……正南。这医院里的事儿，对我来说很重要。况且，我也不想像那些太太一样，怀了孕就在家躺着，什么事儿都不做，就知道吃了睡，睡了吃，到了一定时间就出去见太阳、放风。我也不想过这样的日子。好，你别急，我就是担心你的身体。我知道你担心我，你放心，我知道自己怀孕了。我一定会自己小心注意的，好吗？好吧，你都这么说了，我能不答应你吗？不过你一定要好好注意你的身体，啊。嗯，我答应你。嗯，快睡吧。我这样行吗？让奶奶可漂亮了。我怎么这么紧张？比跟正南去看戏还紧张。咱们快走吧，别让爹等着急了。好。